ఓకే సో ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ క్యాపిటల్ లెటర్స్ పెట్టుకోవడం ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అట్లాగే వేరియబుల్స్ ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ తీసుకున్నాం ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత లైక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అవన్నీ చేస్తున్నాం మన ఈ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అయిపోయి యాక్చువల్ లాజిక్ వచ్చినాము జస్ట్ ఒక చిన్న గ్యాప్ ఇవ్వడం అలవాటు చేసుకోండి ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ ప్రాసెసింగ్ అంతా చేస్తున్నాం ఫైనల్ గా ఇక్కడ రిజల్ట్ ఇస్తున్నాం చెప్పండి అట్లాగే ఈ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ లైన్ని కూడా ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవన్నీ ఒక దగ్గర స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ లైన్స్ అన్ని ఈ ప్లేస్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో అట్లాగే దీని కంటిన్యూషనే కాబట్టి ఈ వైల్ కూడా ఇక్కడే స్టార్ట్ అయ్యేలాగా ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈ డబ్ల్యూ స్టార్ట్ అయ్యే బదులు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేయండి ఇదంతా కూడా ఆ లెవెల్లోనే ఉండాల్సింది కోడ్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ బెటర్ ఈ వైల్ లోపల ఉన్న కోడ్ కాబట్టి దీన్ని మనం లోపల పుష్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ నుంచి ఈ ఇండెంటేషన్ పెట్టుకుంటాం అండ్ ఎల్స్ ఇది కంపల్సరీ కాదు బట్ ఇఫ్ కి పెట్టాం కాబట్టి దీన్ని కూడా పెట్టేస్తే క్లీన్ గా ఉంటుంది అంతే ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఈ లైన్ గురించి చూడాలి మిగిలిన అంతా ఓకే కదా మీకు ఓకే అండి ఓకే సో అక్కడ యాక్చువల్ గా ఏం జరుగుతుంది స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకసారి మనం చూద్దాం మన వేరియబుల్స్ నమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది సపోజ్ మనం ఇందాక తీసుకున్నట్లు సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ అనే వాల్యూ నమ్లో ఇచ్చాం అనుకుందాం నెక్స్ట్ ఎక్స్ లో కూడా అదే వాల్యూ వస్తుంది సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ నెక్స్ట్ మనకి ఎల్డి ఉంది ఇనీషియల్ గా ఎల్డితో అండ్ రివర్స్ అని ఒక వేరియబుల్ ఓకే సో నమ్లోకి మనం ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం ఎక్స్ లోకి అది స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాం ఇక్కడ నమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అని రాసినప్పుడు నమ్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో అని చేస్తే కండిషన్ ఓకే ఇక్కడ లాస్ట్ డిజిట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ మార్చులేస్ టెన్ అంటే నెంబర్ ఈ సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ దీంట్లో నుంచి లాస్ట్ డిజిట్ తీసుకుని సెవెన్ అనేది ఎల్డీలోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చేస్తున్న వర్క్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ రివర్స్ లో ఎంత అయితే ఉందో దట్ ఇన్ టు టెన్ చే ఆల్రెడీ రివర్స్ ఎంత పెట్టుకున్నాం జీరో ఇనీషియల్ గా జీరో ఉంది ఈ జీరో ఇంటూ టెన్ చేసాం జీరో ఇంటూ టెన్ అంటే ఎంత జీరో జీరో ప్లస్ ది లాస్ట్ డిజిట్ ఈ జీరోకి సెవెన్ యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది దిస్ బికమ్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ నమ్మ ఈజ్ నంబర్ టెన్ అప్పుడు సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ పైకి వెళ్తాం నమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో లాస్ట్ డిజిట్ ఈజ్ ఎయిట్ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ఎల్డి ఎల్డిలోకి ఎయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ రివర్స్ లో సెవెన్ ఉంది దీనికి ఎయిట్ ని యాడ్ చేస్తే దిస్ షుడ్ బికమ్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆల్రెడీ ఉన్న సెవెన్ కి ఏం చేస్తే అది సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది ఉన్న సెవెన్ ని ఇంటూ టెన్ చేస్తే సెవెంటీ అవుతుంది దానికి ఎయిట్ యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం లాజిక్ ఏంటి ఎగ్జిస్టింగ్ రివర్స్ వాల్యూ ఇంటూ టెన్ ఎగ్జిస్టింగ్ రివర్స్ వాల్యూ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ చేస్తే సెవెంటీ అవుతుంది దానికి ఎల్డి అంటే ఎయిట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అప్పుడు సెవెంటీ ఎయిట్ అవుతుంది దట్ కమ్స్ ఇన్ టు రివర్స్ కాబట్టి రివర్స్ లోకి సెవెంటీ ఎయిట్ అనే వాల్యూ సెవెంటీ ఎయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నమ్ ఈజ్ నంబర్ ఎయిట్ అని అన్నప్పుడు నమ్ బికమ్ సెవెన్ పైకి వెళ్తాం సెవెన్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో లాస్ట్ డిజిట్ ఈస్ అగైన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు రివర్స్ ఈక్వల్ రివర్స్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ అంటే ఆల్రెడీ రివర్స్ లో సెవెంటీ ఎయిట్ ఉంది సెవెంటీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ సెవెన్ ఎయిటీ అవుతుంది దానికి ఈ సెవెన్ యాడ్ చేస్తే సెవెన్ ఎయిటీ సెవెన్ తర్వాత నమ్ ఈజ్ నంబర్ ఎయిట్ అని అన్నప్పుడు నమ్ వాల్యూ జీరో దీనికి పైకి వెళ్తాం జీరో గ్రేటర్ దాన్ జీరో ఫాల్స్ బయటకు వచ్చేస్తాం బయటకు వచ్చి మనం ఇప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్ యొక్క రివర్స్ ఏంటో ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఏముంది ఆ రివర్స్ ఎందులో ఉంది ఆ రివర్స్ అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ సో లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ అని కంపేర్ చేస్తున్నాం ఎందుకని ఒరిజినల్ నమ్ లో ఉన్నది జీరో అయిపోయింది దాన్ని రివర్స్ ని కంపేర్ చేస్తే మనకి మ్యాచ్ కాదు కాబట్టి ఒరిజినల్ వాల్యూని మనం ఒక వేరియబుల్ లో ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ లో పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ ఎక్స్ ని ఈ రివర్స్ ని కంపేర్ చేస్తున్నాం కంపేర్ చేస్తే రెండు ట్రూ అయితే ఐ మీన్ రెండు మ్యాచ్ అయితే ప్యాలెంట్ అని కాకపోతే నాట్ ప్యాలెంట్ అని ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే మన రెగ్యులర్
ఎట్లా ఉంటుంది ఫర్ లూప్ ఇనీషియలైజేషన్ ఎట్లా చేస్తాము కండిషన్ ఎట్లా చేస్తాము ఇంక్రిమెంటేషన్ ఎట్లా చేస్తున్నాము అనేది క్లారిటీ వచ్చింది సో ఒక చిన్న కంటెంట్ ఒకటి చూద్దాము మనకి ఇంతకుముందు చూసాం ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ లోపల స్విచ్ కానీ స్విచ్ లోపల ఇఫ్ కానీ పెట్టచ్చా పెట్టచ్చండి పెట్టచ్చు అట్లా ఇఫ్ లోపల వైల్ గానీ వైల్ లోపల ఇఫ్ గానీ పెట్టచ్చా పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు వైల్ లోపల వైల్ ఉండొచ్చా ఒకవేళ మన మన రిక్వైర్మెంట్ కనుక అలా ఉంది అనుకోండి ఒకటి ప్రింట్ అయింది ఒక ప్రింట్ అవుతున్న పార్టే మళ్ళీ ప్రింట్ అవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనుకుందాం సపోజ్ ఓకే అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కనుక ఉంటే మనం అట్లా కూడా చేసుకోవచ్చు దాన్ని నెస్టింగ్ అని చెప్తాం నెస్టింగ్ అంటే ఏంది ఒక 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 కన్స్ట్రక్ట్ ఉంది దాని లోపల మళ్ళీ అలాంటిది ఇంకో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటే అది ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ కావచ్చు వై లోపల వైల్ కావచ్చు ఫర్ లోపల ఫర్ కావచ్చు మేబీ ఇంకొంచెం బ్రాడర్ బ్రాడర్ సెన్స్ లో తీసుకుంటే ఇఫ్ లోపల స్విచ్ గానీ ఇఫ్ లోపల వైల్ గానీ అంటే ఒక కన్స్ట్రక్ట్ లోపల ఇంకొక కన్స్ట్రక్ట్ సేమ్ టైప్ కావచ్చు డిఫరెంట్ టైప్ కావచ్చు సో దీన్ని మనం నెస్టింగ్ అని చెప్తున్నాం సో వీ కెన్ హ్యావ్ నెస్టింగ్ ఆఫ్ లూప్స్ ఆల్సో మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ ఇఫ్ స్విచ్ మీద నెస్టింగ్ చేస్తున్నాము అట్లాగే లూప్ వైల్స్ మీద కూడా చేయొచ్చు అయితే ఇలా నెస్టింగ్ అనేక ఉంటే దాని యాక్చువల్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం వైల్ లోపల వైల్ పెడితే దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా సి నేను ఇక్కడ ఒక రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకుంటాను ఏ అండ్ బి ఏ ఈక్వల్ టు వన్ ముందు వైల్తో చేద్దాం తర్వాత ఫర్తో కూడా చేద్దాం ఏ ఈజ్ వన్ వైల్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ బి ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఊరికే నేమ్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ప్రింట్ లైన్ పవన్ సపోజ్ ఇలా రాసాం అనుకుందాం ఇప్పుడు ఇక్కడ వైల్ ఉంది ఇక్కడ కూడా వైల్ ఉంది ఇక్కడ శివ అని ప్రింట్ చేసేటప్పుడు నేను జస్ట్ ఒక స్లాష్ టీ అని పెడుతున్నాను స్లాష్ టీ అంటే ట్యాబ్ అంటే కొంచెం ముందుకు జరిగి ప్రింట్ అవుతుంది ఒక ఎయిట్ లెక్టర్స్ ముందు గ్యాప్ వచ్చి ప్రింట్ శివ ముందు కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది అంతే అది జరుగుతుంది ఓకే సో ఇందులో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం నెమ్మదిగా చూద్దాం ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది మనం అర్థమైతే మనకి నెస్టింగ్ ఆఫ్ లూప్స్ మనకు అర్థమైతే దీని మీద మనం తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చేద్దాం అండ్ ఫర్దర్ మనకున్న వేరియబుల్స్ ఒకసారి అర్థం చేద్దాం ఉన్న వేరియబుల్ ఏ బి ఈ రెండు ఉన్నాయి అది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం ఏవి అనే వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫైన్ ఇక్కడ ఫస్ట్ కంట్రోల్ ఈ ప్లేస్కి వస్తుంది ఏ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఏ వాల్యూ వన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వైల్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ట్రూ నా ఫాల్స్ ట్రూ కాబట్టి ఈ వైల్ లూప్ లోపలికి వస్తున్నాం ఇప్పుడు యాక్చువల్ సిస్టమ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి ఈ కోడ్ మొత్తం కూడా ఈ లూప్ లో ఉన్నట్టే కాకపోతే స్పెసిఫిక్ గా ఈ వైల్ లూప్ లో ఏముందంటే ఈ కోడ్ ఉంది చూద్దాం స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఎలా అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ కండిషన్ ట్రూ అయింది లోపలికి రాగానే పవన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా ఇక్కడ రాస్తాను
నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్ వచ్చి బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఫైవ్ అవుతుంది బి వాల్యూ ఇక్కడ సో బి వాల్యూ ఫైవ్ అయింది వై బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ గా ఉన్న ఈ వైల్యూ కండిషన్ చెక్ చేస్తుంది ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ అంటే కండిషన్ ఇస్ ట్రూ బి వాల్యూ ఫైవ్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఇస్ ట్రూ ట్రూ కాబట్టి ఈ వైల్యూ లోపలికి వెళ్తాం వెళ్ళి ఇక్కడ ఉన్న శివ ప్రింట్ అవుతుంది అయితే ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది స్లాష్ టి అంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి శివ అని ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చి అవుట్పుట్ శివ అని వస్తుంది సంథింగ్ లైక్ పవన్ వచ్చింది తర్వాత శివ ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి బి ప్లస్ ప్లస్ అంటే బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ సిక్స్ ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఉంది ఇప్పుడు సిక్స్ అవుతుంది సో బి వాల్యూ బికమ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్ కి వచ్చాం దిస్ ఈస్ వాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ లూప్ దీని మనం ఇది ఇది బయట ఉంది కాబట్టి అవుట ఎక్స్టర్నల్ లూప్ అనుకుందాం ఇది లోపల ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ లూప్ అనుకుందాం ఇప్పుడు మనం ఎండ్ ఆఫ్ వాట్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ లూప్ ఇంటర్నల్ లూప్ ఎండింగ్ వచ్చాం కాబట్టి దాని బిగినింగ్ వెళ్తాం అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ లైన్ నుంచి థర్టీన్త్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఈ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు అయిన తర్వాత ఈ ప్లేస్ కి వస్తాం అప్పటి వరకు రామ్ సో ఇక్కడ సెవెంటీన్త్ లైన్ నుంచి థర్టీన్త్ లైన్ కి వచ్చేస్తాం వచ్చి వైల్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బి వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది సిక్స్ ఉంది సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ ఎస్ కాబట్టి లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ శివా ప్రింట్ అవుతుంది శివా ప్రింట్ ప్రింట్ బి ప్లస్ ప్లస్ బి వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఆల్రెడీ సిక్స్ ఉంది సెవెన్ సెవెన్ అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ లూప్ సెవెంటీన్త్ లైన్ నుంచి మళ్ళీ థర్టీన్త్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది వైల్ బి వాల్యూ ఇప్పుడు ఎంత సెవెన్ సెవెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ ఎస్ కాబట్టి లోపలికి ఎంటర్ అయ్యి మళ్ళీ శివ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బి ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు బి వాల్యూ ఎయిట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ కిందకి వస్తుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ నుంచి మళ్ళీ థర్టీన్త్ లైన్ కి వెళ్తాం బి వాల్యూ ఎయిట్ ఎయిట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఫాల్స్ ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది ఫాల్స్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇంటర్నల్ గా ఉన్న లూప్ ఇన్నర్ లూప్ ఫెయిల్ అయింది ఇన్నర్ లూప్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తాం నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏముంది ఇక్కడ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ ప్లస్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ తో ఇది ఎయిటీన్త్ లైన్ లో ఏ వాల్యూ టూ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ఎనదర్ లూప్ ఇదేం లూప్ అవుటర్ లూప్ యొక్క ఎండింగ్ లో వచ్చాం అవుటర్ లూప్ ఎండింగ్ దగ్గరకు వచ్చాం అంటే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా దాని స్టార్టింగ్ వెళ్ళిపోతాం లూప్ ఎండింగ్ వస్తే మళ్ళీ లూప్ బిగినింగ్ వెళ్తాం కదా సో ఇప్పుడు నైన్టీన్త్ లైన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా నైన్త్ లైన్ వెళ్తాం నైన్త్ లైన్ కి వెళ్ళి బై ఏ ఏ వాల్యూ ఎంత టూ టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఎస్ ఎస్ కాబట్టి లోపలికి వస్తాం ఈ అవుటర్ లూప్ లోపలికి మళ్ళీ సెకండ్ టైం వస్తున్నాం మనం వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ రాగా మళ్ళీ పవన్ ప్రింట్ అవుతుంది ఈ పవన్ కి ముందు మనం ఏం గ్యాప్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి లైన్ బిగినింగ్ లో ఇక్కడ పవన్ ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ అయ్యి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఆల్రెడీ బిలో ఎయిట్ ఉంది ఇప్పుడు బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాం కాబట్టి అవుతుంది ఎయిట్ పోయి మళ్ళీ ఫైవ్ అయిపోతుంది బి వాల్యూ బి వాల్యూ ఫ్రెష్ గా ఫైవ్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ట్వెల్త్ లైన్ లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ద్వారా బి వాల్యూ బికమ్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఉన్నది మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అని అనుకోవచ్చు ఫైవ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కండిషన్ చెక్ చేస్తే వైల్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ చేస్తే బి వాల్యూ ఇప్పుడు ఫైవ్ అయినది ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ ఎస్ కాబట్టి లోపలికి వస్తాం శివా ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి శివా ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ బి ప్లస్ ప్లస్ బి వెల్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ఇన్నర్ లూప్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ కాబట్టి మళ్ళీ శివా ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ బి ప్లస్ ప్లస్ బి వాల్యూ సెవెన్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ లూప్ ఎండ్ ఆఫ్ లూప్ కాబట్టి మళ్ళీ లైన్ బిగినింగ్ ఆ లూప్ బిగినింగ్ వెళ్ళిపోతాం సెవెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎ
లోపలికి వచ్చి మళ్ళీ పవన్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ అగైన్ బి ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే బి వాల్యూ ఇంతకుముందు ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫైవ్ అయిపోవు నెక్స్ట్ ఫైవ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ ఎస్ కాబట్టి మళ్ళీ శివ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బి ప్లస్ ప్లస్ బి వాల్యూ బికమ్ సిక్స్ ఎండ్ ఆఫ్ లో మళ్ళీ బీనింగ్ వెళ్తాం సిక్స్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఎస్ ఎస్ కాబట్టి శివ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బి ప్లస్ ప్లస్ బి వాల్యూ సెవెన్ అవుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ లో మళ్ళీ బీనింగ్ వెళ్తాం సెవెన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సెవెన్ ఓకే ఓకే కాబట్టి లోపలికి వచ్చి శివ ప్రింట్ అవుతుంది శివ శివ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బి ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది ఎయిట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లూప్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం ఎయిట్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ సెవెన్ ఫాల్స్ ఫాల్స్ కాబట్టి లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం బయటకు వచ్చి ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఎంత అవుతుంది ఏ వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది ఫోర్ మళ్ళీ ఎండ్ ఆఫ్ అవుటర్ లూప్ పైకి వెళ్తాం ఫోర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫాల్స్ ఫాల్స్ కాబట్టి ఈ అవుటర్ లూప్ నుంచి బయటకు వస్తాం ఎప్పుడైతే అవుటర్ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చామో ఎండ్ ఆఫ్ ది టోటల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈ నెస్టింగ్ మొత్తం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం ఇట్లా బయటకు వచ్చాం ఇక్కడ ఏదైనా కోడ్ ఉంటే అది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం కోడ్ లేదు కాబట్టి ఓవర్ సో ఇన్ ది మెయిన్ వెల్ ఈ ప్రాసెస్ లో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి అవుటర్ లూప్ స్టార్ట్ అయిన ప్రతిసారి పవన్ అని ప్రింట్ చేసాము ఎన్నర్ లూప్ ద్వారా శివ అనేది త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ ఈచ్ టైమ్ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ శివ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో టోటల్ గా మనకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది పవన్ త్రీ టైమ్ శివ మళ్ళీ పవన్ త్రీ టైమ్ శివ మళ్ళీ పవన్ త్రీ టైమ్ శివ ఏ నేమ్ మనకు అవుటర్ లూప్ ద్వారా ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ పవన్ పవన్ అనే నేమ్ అవుటర్ లూప్ ద్వారా ప్రింట్ చేస్తున్నాం శివ అనే నేమ్ ఇన్నర్ లూప్ ద్వారా ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇన్నర్ లూప్ లో యాక్చువల్ గా ఈ నార్మల్ గా ఇలా లూప్ తీసుకుంటే అవుతుంది శివ ఈజ్ ప్రింటెడ్ ఫర్ త్రీ టైమ్స్ నాకు శివ త్రీ టైమ్స్ ప్రింట్ ప్రింట్ అవ్వడం అనేది త్రీ టైమ్స్ జరగాలి అందువల్ల మనకి త్రీ సెట్స్ గా ప్రింట్ అవుతుంది ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది సేమ్ పవన్ త్రీ టైమ్ శివ పవన్ త్రీ టైమ్ శివ పవన్ త్రీ టైమ్ శివ సపోజ్ నాకు శివ అనేది నాకు త్రీ టైమ్స్ కాదు ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రతిసారి కూడా ఫైవ్ టైమ్స్ రావాలి లూప్ లోకి ఎంటర్ అయిన ప్రతిసారి అంటే ఈ ఇన్నర్ లూప్ లోకి వచ్చిన ప్రతిసారి నాకు ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ వరకు వెళ్ళాం ఫైవ్ నుంచి సెవెన్ వరకు వెళ్ళాం అయితే ఫైవ్ నుంచి నైన్ వరకు వెళ్ళాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ మొత్తం ఫైవ్ టైమ్స్ మనకు కావాల్సిన ఈ లూప్ రిపీట్ అవుతుంది ఈ ఇన్నర్ లూప్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అప్పుడు ఈచ్ టైమ్ శివ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఫర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఈ చేంజెస్ తో కంపైల్డ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇప్పుడు చూడండి మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వచ్చింది పవన్ శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ పవన్ శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ పవన్ శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు మరి శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ రావాలంటే మనం ఫైవ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి నైన్ వరకు వెళ్ళాలా ఎనీ నెంబర్ టు ఎనీ నెంబర్ వెళ్ళచ్చు అంటే మైనస్ టమ్ అది సపోజ్ ఇక్కడ బి వాల్యూ కూడా నేను వన్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసి ఐ వాంట్ గో అప్ టు ఫైవ్ అన్నాం అనుకోండి సేమ్ రిజల్ట్ వన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు అంటే సేమ్ అయి అదే రిజల్ట్ కదా ఏం డిఫరెన్స్ రాదు సో విత్ దట్ మోడిఫికేషన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అయిపోయి విల్ గెట్ సేమ్ రిజల్ట్ పవన్ ఫైవ్ టైమ్స్ శివ పవన్ ఫైవ్ టైమ్స్ శివ సపోజ్ నాకు శివ సిక్స్ టైమ్స్ కావాలి ఫైవ్ వదిలు సిక్స్ పెడతాం అంటే ఇందాక నేను ఎందుకు ఫైవ్ తో స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వన్ తో స్టార్ట్ చేసాం ఏ వాల్యూ వన్ ఉండి బి వాల్యూ కూడా వన్ ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము అనే ఉద్దేశంతో ఫైవ్ బిని ఫైవ్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం అంత తప్పించి అది ఫైవ్ తో స్టార్ట్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది వన్ తో స్టార్ట్ చేయాలి అట్లయినా చేసుకోవచ్చు లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎంత వరకు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు పూర్ణగా ఇప్పుడు ఇంకే జీరో పెడితే జీరో పెడితే అది ఇంకొక కౌంట్ పెరుగుతుంది సపోజ్ మీ ఇక్కడ జీరో పెట్టారు అనుకోండి అంతే కదా జీరో జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఎస్
ఇప్పుడు సెవెన్ టైమ్స్ వచ్చిన శివ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో ఖచ్చితంగా ఇది ఫైవ్ తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం ఏదైనా మనం యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అంతా ఏంటి అసలు నెస్టెడ్ లూప్ అంటే ఏంటి అంటే లూప్ లోపల లూప్ పెడితే ఏమవుతుంది వేరియబుల్స్ ఎట్లా అవుతాయని మనకు యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఏ వేరియబుల్ వాల్యూ ఎంత స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎంతవరకు వెళ్ళాలి ఎంత ఇంక్రీజ్ చేయాలి దట్ విల్ డిసైడ్ దట్ బట్ వీ కెన్ స్టార్ట్ ఎనీ వేర్ దట్స్ వాట్ విషన్ అండర్స్టాండ్ అలా కాదు నాకు ఇప్పుడు శివ అనేది రెండు సార్లే రావాలి అంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా బి వాల్యూ వన్ నుంచి టూ వరకు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం టూ టైమ్స్ ఈచ్ బట్ పవన్ అనేది నాకు అంటే పవన్ అంటే అవుటర్ రూప్ పవన్ అనేది నాకు ఫైవ్ టైమ్స్ కావాలి ఏం చేస్తాం ఇక్కడ త్రీ ప్లేస్ లో ఫైవ్ పెడతాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఫైవ్ టైమ్స్ పవన్ వస్తుంది ఈచ్ పవన్ కి టూ టైమ్స్ శివ పెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు దీని సో యూ అండర్స్టాండ్ దట్ నో దిస్ వన్ దిస్ వన్ ఇవి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసినాం ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఈ లూప్ లోపల లూప్ పెడితే ఏమవుతుంది అనేది మనకు క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని రాసిన దగ్గర ప్రింట్ అని మాత్రమే రాసాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని రాసే దగ్గర ప్రింట్ అనే పెట్టాం అప్పుడు ఏమవుతుంది శివ ప్రింట్ అవుతుంది సమ్మేర్ శివ ప్రింట్ అవుతుంది కానీ నెక్స్ట్ టైం శివ ప్రింట్ అయినప్పుడు న్యూ లైన్ లోకి వెళ్లకుండా అదే లైన్ లో వస్తుంది కొంచెం గ్యాప్ తో ఇక్కడ స్లాష్ టీ పెట్టాం కదా ఆ గ్యాప్ తో మనకి శివ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అంటే శివ అనే మొత్తం ఒకే లైన్ లో వచ్చేస్తాయి అట్లాగే ఇక్కడ నేను పవన్ ఒక న్యూ లైన్ పెట్టుకున్నాను యాడ్ చేస్తాను పవన్ ఇప్పుడు ఫ్రెష్ లైన్ లో వచ్చి ప్రింట్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూద్దాం ఏంటి ఫైవ్ టైమ్స్ నాకు రావాలి ఏది అవుటర్ లుక్ షుడ్ బి రిపీటెడ్ ఫర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అంటే పవన్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది లో శివ అనేది టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది సపోజ్ ఐ వాంట్ గో విత్ ఫోర్ టైమ్స్ అనుకుంది ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మనకి ఇప్పుడు ఇది అర్థమైపోయింది ఏ వాల్యూ వన్ బి వాల్యూ అప్ టు ఫైవ్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ టైమ్స్ పవన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అంటే అవుటర్ లూప్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఫర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్నర్ లూప్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఫర్ ఫోర్ టైమ్స్ సో పవన్ మొత్తం మీద ఫోర్ టైమ్స్ వస్తే సారీ పవన్ మొత్తం మీద ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తే శివ అనేది మొత్తం ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ టైమ్స్ వస్తుంది శివ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఫర్ ట్వంటీ టైమ్స్ కాకపోతే ఒక మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎల్ఎన్ తీసేసాం న్యూ లైన్ కెళ్ళదు శివ ప్రింట్ అయిన వెంటనే న్యూ లైన్ కెళ్ళదు సో అకార్డింగ్ మనకి రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది పవన్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ పవన్ ప్రింట్ అయింది న్యూ లైన్ కి వచ్చాము ఇక్కడ శివ ఫోర్ టైమ్స్ వచ్చింది మళ్ళీ పవన్ ప్రింట్ అయింది శివ ఫోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది మళ్ళీ పవన్ ప్రింట్ అయింది శివ ఫోర్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది సో ఫైవ్ ఇప్పుడు నేను శివ నాకు ఫోర్ టైమ్స్ కాదు ఫైవ్ టైమ్స్ కావాలి అనుకున్నాను ఏం చేస్తాం ఫోర్ బదులు ఇక్కడ ఫైవ్ పెట్టాం మన ఇష్టం అండి అంతే కదా ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఎన్నిసార్లు ఇప్పుడు శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయింది రైట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ పవన్ అనే నేమ్ ని తీసేసి జస్ట్ ఇలా రాశాను క్వశ్చన్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ లైన్ ఎంటీ ఈ ఎంటీ కూడా తీసేస్తున్నాను దీని మీనింగ్ ఏంటంటే గో టు న్యూ లైన్ ఈ అవుటర్ లూప్ స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి న్యూ లైన్ కి వెళ్ళు అని చెప్తున్నాం అంతే ఏం ప్రింట్ చేయొద్దు జస్ట్ న్యూ లైన్ కి వెళ్ళి చాలు ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి దీని మీనింగ్ ఎలా జరుగుతుందో చూడండి ఏ ఈజ్ వన్ ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా దీని మీనింగ్ ఎట్లా అంటే ఎంటీ లైన్ లైక్ ఎంటీ ఒక డౌన్ కింద అంతే కదా అంతే అంతే ఓన్లీ ఓన్లీ సపోజ్ ఒక స్పేస్ లాగా స్పేస్ లాగా స్పేస్ అంటే ఆర్జెంట్ గా వెళ్తుంది ఇది న్యూ లైన్ కాబట్టి వర్టికల్ గా వర్టికల్ స్పేస్ వర్టికల్ సో ఒక ఫ్రెష్ లైన్ కి వెళ్ళు అని చెప్తాను అంతే ఇక్కడ ఫ్రెష్ లైన్ కి వెళ్ళు ఈ లూప్ లో ఎక్కడ మనం ఫ్రెష్ లైన్ కి వెళ్ళట్లేదు దీని ద్వారా వచ్చిన ఫ్రెష్ లైన్ లో శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది ఇది అర్థమైంది మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం పైకి వెళ్ళి శివ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రెష్ లైన్ ప్రింట్ చేసి మళ్ళీ శివ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం సో దానికి ఎక్కడైనా చూస్తే మనకి అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది సేమ్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్న అవుట్పుటే
ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది చూడండి శివ ఈ శివాకి శివాకి మధ్యలో ఎక్స్ట్రా అయిన ఉంది కదా ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా గ్యాప్ రాదు ఎందుకంటే ఈ పవన్ ప్రింట్ చేయడం కానీ పవన్ తర్వాత న్యూ లైన్ ప్రింట్ చేయడం కానీ లేదు జస్ట్ ఆ ఫైవ్ టైమ్స్ శివ ప్రింట్ అయినాక న్యూ లైన్ కి వెళ్ళు అంతే జస్ట్ నువ్వు న్యూ లైన్ ఒకవేళ మనం ఈ లైన్ తీసామనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది శివ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది దాని పక్కనే మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది దాని పక్కనే మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ టైమ్స్ వస్తుంది అట్లా వస్తుంది శివ అనేది అదే లైన్ లో ప్రింట్ అయిపోయింది ఆ లైన్ లో ప్లేస్ సరిపో లైన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కాబట్టి కింద లైన్ కి వచ్చింది అట్లా లైన్ ర్యాపింగ్ జరిగింది తప్పించి న్యూ లైన్ కి రాలేదు అది సేమ్ లైన్ అక్కడ ఆ లైన్ లో ప్లేస్ లేక కిందకు వచ్చింది ఓకే సో సపోజ్ నేను ఇక్కడ శివ అనే బదులు ఓన్లీ ఎస్ అని పెట్టాను అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ అనేది దట్ మెనీ టైమ్స్ ప్రింట్ అయిపోయింది కాకపోతే మనకి ఒక ఎస్ కి ఇంకొక ఎస్ కి మధ్యలో ఇంత గ్యాప్ వద్దు జస్ట్ అనుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేద్దాం ఎస్ అనేది కూడా ఈ ట్యాబ్ కూడా తీసేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ నెక్స్ట్ ఎస్ రెండు కలిసి ప్రింట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు ఎస్ అనేది ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అవుతుంది మొత్తం ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది అవుటర్ లూప్ ఫైవ్ టైమ్స్ జరుగుతుంది ఇన్నర్ లూప్ ఫైవ్ టైమ్స్ జరుగుతుంది ప్రతిసారి ఎస్ అనేది ప్రింట్ అవుతూ ఉంది ఎస్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఈ మొత్తం కలిపి ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది నాకు అట్లా కాదు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లో ఒక ఒక లైన్ లో నెక్స్ట్ లైన్ లో ఇంకొక ఫైవ్ నెక్స్ట్ లైన్ ఇంకొక ఫైవ్ కావాలనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం జస్ట్ ఒక ఎంటీ లైన్ నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళు అని ఒక మాట చెప్తాం అంటే అవుటర్ లూప్ స్టార్ట్ అయిన ప్రతిసారి గో టు ఏ న్యూ లైన్ కాబట్టి ఇన్నర్ లూప్ లో అంతా ఒక లైన్ లో ఈ ఎస్ అనేది ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫైవ్ టైమ్స్ ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎస్ ఈస్ ప్రింటెడ్ ఫర్ ఫైవ్ టైమ్స్ సో ఇప్పుడు మరి ఈ బార్డర్ టచ్ అయితే ప్రింట్ అవుతున్నట్టుంది నాకు కొంచెం స్పేస్ వస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నారు అనుకోండి కెన్ డూ దట్ వన్ సో ఎనివే గెస్ట్ గివింగ్ దట్ ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ అవుటర్ లూప్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఇన్నర్ లూప్ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం సపోజ్ నాకు బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ అని రాసాను అనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంతకుముందు ఇది ఇది ఫైవ్ ఇది ఫైవ్ ఫిక్స్డ్ బట్ ఇక్కడ వ్యారీ చేస్తున్నాం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కలాగా ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఏమని ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు వైల్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ లోపలికి వచ్చి న్యూ లైన్ ప్రింట్ కదా బీఈస్ వన్ నవ్ బీఈస్ వన్ ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది ఇంతకుముందు లాగా త్రీ నో ఫైవ్ నో ఫిక్స్ కాదు దిస్ లూప్ ఈస్ రిపీటెడ్ ఫర్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అంత ఇప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంది వన్ ఉంది కదా కాబట్టి బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ కాబట్టి ఈ లూప్ ఈ లూప్ చెప్పండి నేను కొద్దిగా డ్రాప్ అవుతున్నాను నేను కంటిన్యూ చేస్తాను రైట్ సో బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఏ వాల్యూ వన్ ఉంది కాబట్టి కాబట్టి ఎస్ ఒక్కసారి ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ బి వాల్యూ టూ అవ్వగానే పైకి వచ్చి కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం ఫాల్స్ అయిపోతుంది కాబట్టి బయటకు వచ్చేస్తాం కాబట్టి అవుతుంది ఈ వై లూప్ ఈస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఓన్లీ వన్ టైం ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఈ లూప్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ ప్లస్ ప్లస్ ఏ వాల్యూ టూ అవుతుంది పైకి వెళ్తాం టూ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓకే లోపలికి వచ్చి న్యూ లైన్ కి వస్తాం నెక్స్ట్ టైం బి ఈస్ వన్ వైల్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే లూప్ టూ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఎస్ అనేది ఇప్పుడు టూ టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏ వాల్యూ త్రీ అవుతుంది పైకి వెళ్తాం త్రీ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఓకే న్యూ లైన్ కి వస్తాం బి వాల్యూ ఈస్ వన్ వైల్ బి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే ఈ లూప్ ఇప్పుడు త్రీ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది అట్లా మనం ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు వన్ టైమ్ ఏ ఈ లూప్ ఒకసారి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ టూ ఉన్నప్పుడు టూ టైమ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ త్రీ ఉన్నప్పుడు త్రీ టైమ్స్ ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది సో అట్లా ప్రింట్ అయితే మనకి ఎలా వస్తుంది అవుట్పుట్ ఒక ట్రయాంగిల్ షేప్ లో వస్తుంది ఫస్ట్ ఒక ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్ లో టూ ఎస్ లు ప్రింట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ లైన్ లో త్రీ ఎస్ లు ప్
this loop is repeated for two times. A value three in a put three times. At la A value and tunte that many times and the one day print out. For example, could A value I want to go up to ten and now on. Abdam the one coach output ten, ten lines loss. Ten lines hmm. loss in the each time one, two, three, four, five up to ten uh alag printed. Ten as a printed. Ten as last line or ten as a printed. Yes, 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 something like this. Okay, triangle shape. Suppose. So, Manuka, for example, A value 1, A less than or equal to 5 atom, B less than or equal to a into two an hour could and meaning anti b a value one on a pudu this loop should be repeated for two times and a value one into one into two two times repeat over next a value two in a pudu it should be repeated for two into two four times over b uh, e loop four times execute over a value three on a pudu this loop should be executed for six times and a value five on a pudu five into two ten times and a if we could achieve a triangle you could at least achieve the alaga osundi Lagos <laughs> output. Kagbote, first time, Ikrema, Ikra already existing around the one, two, three, four, five allowance. You put execute two, four, six, eight, ten, yes, will print out. Tanga cutting a jig. Two, four, six, eight, ten. So, you can use the same thing. For example, uh, I want to go like this 6 minus A and SNM. Now, we have to go like this. First, A value 1. A value 1. This loop is the same thing. 6 minus 1 times. 6 minus 1 is 5 times. 5 times. 6 minus 1 times. 6 minus 1 times. 5 times. 5 times. 5 times. 5 times. 5 times. 5 5 times. 5 times. 5 times. 5 times. 5 6 minus 2 and 4 times. And a four times. Uh, first time five five times repeat out in the first row of five S will print out the next row of four S will print out the next row of three S will print out the at a last time and a fifth time a value five and up to six minus five. Okay, S print out and a we can increasing order of S will print out the Ipumanke increasing order of reverse print it. Four, three, two, one. Suppose you can know you can you can repeat just think about this. Man, actual, uh, Hmm. Equal to A is 1, A less than or equal to 5. Same, if you choose the logic. This is the A is 1, 1 inch, and A value 1 on up to so 5, 5 times. 5, 5 stars. Sorry, 5 is slipped out. Next, A value 2 on up to 4. If you have A in the A, you can repeat it. Today, you could print any SLA, but I repeat it. Down and down. And then you could print in there two sets of print. Just let me check. Five, four, three, two, one print in the five, four, three, two, one print in. I take and the round triangles print in it. Just the china tree line to something in the shape. Hmm? Um. So, e, e can the triangle pack and ravel and e first while loop close in a mat name, uh, system dot out dot print and essay, uh, over the e bottom triangle and side view chess again. 
ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి మీరు ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ వైల్ లుక్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వైల్ అంటే ఈ మొత్తం సో ఇక్కడ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అనేసి ఇచ్చేసి ఒక ఎంటి జస్ట్ అలా క్లోజ్ చేస్తే పెరాన్సిస్ సో బాటమ్ అనే బాటమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సైడ్ బి వచ్చేస్తుంది కదా అంటుంది ఆటోమేటిక్ సైడ్ రాదు అట్లా రావాలంటే ఏం చేయాలో చెప్తా ఫస్ట్ ఇది 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 ఒకసారి ఇంకొకసారి వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇది ఏం ఎట్లా వచ్చింది అనేది మీకు క్లియర్ కదా ఒకదాని తర్వాత వచ్చింది ఎందుకంటే ఈ పాట మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఈ పాట కావాలి అని చెప్తుంది అంటే ఫైవ్ రోజు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఫైవ్ రోజు ప్రింట్ చేయి అని చెప్తున్నాం మనకి ఎలా వచ్చింది ఇలాంటి ఇలాంటి డ్రాయింగ్ ఏదో మనకు వచ్చింది సపోజ్ ఇప్పుడు దీన్నే కొంచెం మాడిఫై చేస్తాను అని పెట్టాను అనమాట ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అవుటర్ లూప్ ఏమో ఇంక్రీజింగ్ ఎస్ఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఎస్ఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇదేమో డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఎస్ఎల్ ప్రింట్ అవుతుంది చూడడానికి ఒక హాఫ్ డైమండ్ లాగా వస్తుంది మనకి అవునా ఫస్ట్ హాఫ్ ఏమో ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ హాఫ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ చూడడానికి ఒక హాఫ్ డైమండ్ ఉన్నట్లు ఉంది ఇది క్లియర్ ఎట్లా ఏం చేస్తే వచ్చింది అనేది క్లియర్ కదా మీకు ఇక్కడ ఏం చేద్దాం అంటే ఏఈజ్ వన్ ఇది ఓకే ఏఈజ్ వన్ ఓకే సో దీన్ని తీసేస్తాను దీని తర్వాత మళ్ళీ చెప్పాం ఏఈజ్ వన్ ఏ లెస్ దెన్ ఆర్ ఇక్వల్ టు ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ లూప్ రిపీట్ అవ్వాలి అంటే ఫైవ్ రోజ్ లో మనకి రిజల్ట్ రావాలి ఈచ్ రో లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఎస్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఇది మనకి మనకి క్లీ ఇది మనకి ఆల్రెడీ చూసింది ఈ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఈ ఫైవ్ టైమ్స్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత నేను ఇంకొక చిన్న స్టేట్మెంట్ రాస్తాను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ అండి అసలు ఇప్పుడు ఈ టీ ఎక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ లుక్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేది ప్రింట్ అవుతుంది అండి అది ఇన్నర్ ఇన్ ఫస్ట్ వైల్ కరెక్ట్ ఇన్నర్ లూప్ అయినట్టు ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్రెష్ లైన్కి వస్తాము ఇన్నర్ లూప్ ఒక్కసారి ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఏ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కసారి ఎక్స్క్యూట్ అవుతుంది ఆ ఒక్క ఎస్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చి దాని పక్కన ఎస్ పక్కనే టీ ప్రింట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తాం వైల్ టూ అయిపో అప్పటికి ఏ వాల్యూ టూ అయిపోతుంది టూ అవుతుంది ఈ లూప్ ద్వారా ఈ లూప్ టూ టైమ్స్ ఎక్స్క్యూట్ అయ్యి టూ ఎస్ లు ప్రింట్ అవుతాయి ఆ లూప్ అయిపోయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత దాని పక్కన టీ ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇదే ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ప్రతిసారి ఏమవుతుంది లాస్ట్ ఎస్ తర్వాత ఒక టీ ప్రింట్ అవుతుంది అంతేనా ఇక్కడంటే ఇక్కడ రాసిన రాజుకి ఏ ప్లస్ ప్లస్ అనేది అవుటర్ లూప్ కి సంబంధించింది కదా ఇది లాస్ట్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఇక్కడ బీజ్ వన్ అంటే ఇప్పుడు బి వాల్యూ వన్ నుంచి ఫైవ్ టైమ్ ఫైవ్ అయ్యేంత వరకు అబ్జర్వ్ చేసారా బి వాల్యూ వన్ నుంచి ఫైవ్ అయ్యేంత వరకు ఎస్ లు ప్రింట్ అవుతాయి మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ బి వాల్యూ వెంటనే వన్ వన్ తో స్టార్ట్ చేశాను అంటే అదే లైన్ లో వేరే లైన్ కి వెళ్ళలేదు ఇంకా మనం 
అదే లైన్ లో మళ్ళీ ఫైవ్ టైమ్స్ టీ ప్రింట్ చేసాం ఓకేనా ఓకే అప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎస్ ఇక్కడికి వచ్చి ఒక టి మళ్ళీ ఏ వాల్యూ టూ అయినప్పుడు పైకి వస్తాం ఫ్రెష్ లైన్ లో టూ ఎస్ లు ప్రింట్ అవుతాయి టూ టీస్ ప్రింట్ అవుతాయి ఈజ్ దిస్ ఓకే అంటే ఇక్కడ చూడండి ఒక వై లూప్ లోపల రెండు వై లూప్స్ ఉన్నాయి ఒకటి అయిపోయిన వెంటనే ఒకటి జరుగుతుంది ఎలా వచ్చింది ఒక ఎస్ ఒక టి రెండు ఎస్ లు రెండు టీలు త్రీ ఎస్ ఎస్ త్రీ టీస్ ఫోర్ అట్లా అట్లా వచ్చింది అవునా ఇప్పుడు దీంట్లో ఇంకొంచెం చిన్న మాడిఫికేషన్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి జస్ట్ టూ ఇంటూ ఏ అని పెట్టాను రెండో దానికి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏ వాల్యూ అంటే ఏ వాల్యూ వన్ ఉంది వన్ ఉంది వన్ ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ రెండు టీలు ప్రింట్ అవుతాయి అంటే ఎస్ ఎన్ని ప్రింట్ అయితే దట్ ఇంటూ టూ టీలు ప్రింట్ అవుతాయి అవునా అవునండి అవును అంటే మనం అక్కడ ఏం లాజిక్ రాస్తాము దానికి అకార్డింగ్ మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది అంతే కదా ఒక ఎస్ రెండు టీలు రెండు ఎస్లు నాలుగు టీలు మూడు ఎస్లు ఆరు టీలు అట్లా వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడ ఇక్కడ మనం రాసిన ఏం రాస్తామో దానికి అకార్డింగ్ గానే మనకి రిజల్ట్ వస్తుంది కదా అవునండి ఓకే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి చూడండి ఎన్నిసార్లు వస్తుంది చెప్పగలుగుతారా ఏ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది టెన్ టైమ్స్ ఎందుకంటే సిక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఈస్ టెన్ 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 టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ టూ ఉన్నప్పుడు సిక్స్ మైనస్ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ టైమ్స్ వస్తుంది అంతే ఇది సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఒకసారి ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది టెన్ టైమ్స్ టీ ప్రింట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ టూ టైమ్స్ ఎస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎయిట్ టైమ్స్ టీ ప్రింట్ అవుతుంది అవునా అవునండి అవును ఇదే కదా థర్డ్ లూప్ ఒక అవుటర్ లూప్ లోపల థర్డ్ ఇన్నర్ లూప్ ఇది ఓకే కదా మీకు ఇది అవుటర్ ఒక ఫ్రెష్ లైన్ వస్తున్నాను ఇక్కడ ఫ్రెష్ లైన్ అయిపోయిన తర్వాత దీని ద్వారా ఏ వాల్యూ ఎంత ఉంటే అది ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఎస్ లు ప్రింట్ అవుతుంది ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ టీలు ప్రింట్ చేస్తున్నాం అంటే టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అట్లా ప్రింట్ చేసుకుంటే వచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం ఏ వాల్యూ ఎంత ఉందో దట్ మెనీ టైమ్స్ ఎస్ ప్రింట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏం చేసామో అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఎస్ లు ప్రింట్ అవుతాయో అన్ని ఎస్ మధ్యలో మాత్రం టీలు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అట్లా ప్రింట్ చేసుకుంటే వచ్చాం ఇట్లా కనుక చేస్తే మనకు అవుట్పుట్ ఏం వస్తుంది ఒకసారి వచ్చి ఎస్ ఒక ఎస్ టెన్ టీస్ మళ్ళీ ఒక ఎస్ రెండు ఎస్ లు ఇలా ప్రింట్ చేసుకుంటే వచ్చాం ఇప్పుడు చూడండి అక్కడ టీ ప్లేస్ లో నేను వేరే వేరే లెటర్ రాస్తాను మన ఇష్టంగా లెటర్ ఏం రాస్తా అది ప్రింట్ అవుతుంది టీ బదులు డాట్ పెట్టాను టీ బదులు డాట్ పెట్టి ఎక్స్క్యూట్ చేస్తాను ఎలా వచ్చింది లోపల ఇంటర్నల్ గా ఇంకో ట్రయాంగిల్ లాగా డాట్స్ తో ట్రయాంగిల్ టీ కూడా ట్రయాంగిల్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఈ డాట్స్ పెట్టినప్పుడు కొంచెం క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది ఈ డాట్లు డాట్లు పెడితే ఎస్ అనే ఒక ఒక ట్రయాంగిల్ సెట్ అంటే ఈ పార్ట్ ఈ ట్రయాంగిల్ మళ్ళీ ఎస్ అనేది ఇంకొక ట్రయాంగిల్ ఉన్నట్లు రెండు ట్రయాంగిల్స్ క్లియర్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి డాట్స్ తో ఒక ట్రయాంగిల్ వచ్చింది 
అవునన్నా ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ మీకు అర్థమైంది ఇక్కడ రాసింది అర్థమైంది కదా అర్థమైంది ఒక అవుటర్ లూప్ దాని లోపల ఇంటర్నల్ గా త్రీ ఇన్నర్ లూప్స్ వైల్ 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 ఇట్లా పెట్టాం ఇప్పుడు నేను కొంచెం ప్రోగ్రామ్ పెద్దగా రాస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏంటి నైన్త్ లైన్ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది థర్టీ ఫిఫ్త్ వరకు ఉంది నైన్త్ లైన్ నుంచి థర్టీ ఫిఫ్త్ ఇంకా ఎయిత్ ఎయిత్ కూడా కౌంట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎయిత్ లైన్ నుంచి థర్టీ ఫిఫ్త్ లైన్ వరకు మన లాజిక్ ఇది ఈ ఎయిత్ లైన్ నుంచి థర్టీ ఫిఫ్త్ లైన్ వరకు మనం ఏదైతే రాసామో దాని ద్వారా మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇది అవునా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సేమ్ అదే అదే డేటా ఏ ఎయిత్ లైన్ నుంచి థర్టీ ఫిఫ్త్ వరకు ఉన్న డేటాని కాపీ చేసి మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఏమవుతుంది సేమ్ ఇదే మనకి డూప్లికేట్ అవుతుంది కదా ఇదే మళ్ళీ వస్తుంది కదా దాని కిందే మళ్ళీ వస్తుంది ఒకసారి అంతవరకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎయిత్ లైన్ నుంచి థర్టీ ఫిఫ్త్ వరకు ఏదైతే రాసామో అదే మళ్ళీ థర్టీ సెవెన్ లైన్ నుంచి సిక్స్టీ ఫోర్ వరకు కాపీ పేస్ట్ చేసాం ఏమైంది అదే షేప్ మళ్ళీ వచ్చిందా కింద ప్రింట్ అయింది సేమ్ సేమ్ షేప్ టూ టైమ్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ పైన ఉన్న పార్ట్ ని కొంచెం రివర్స్ చేద్దాం పైన ఈ పార్ట్ ప్రింట్ అయింది కదా దీన్ని రివర్స్ చేద్దాం ఇట్లా ఎస్ ముందు ఫైవ్ తర్వాత ఫోర్ తర్వాత త్రీ తర్వాత టూ తర్వాత వన్ వచ్చేలాగా అంటే అప్పర్ పార్ట్ అంటే ఇది ఇది అప్పర్ పార్ట్ ఈ అప్పర్ పార్ట్ చిన్న రివర్స్ చేద్దాం అట్లా ఇక్కడ సిక్స్ మైనస్ ఏ వచ్చేలాగా సిక్స్ మైనస్ ఏ పెడితే ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ ప్రింట్ అవుతాయి ఫైవ్ ఫైవ్ ఎస్ ప్రింట్ అవుతాయి సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా పెడతాం సిక్స్ మైనస్ అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఫైవ్ ఎస్ బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఇంతకుముందు టెన్ ఎయిట్ సిక్స్ అట్లా వెళ్ళాం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం టూ ఫోర్ అట్లా చేద్దాం ఏ ఇంటూ టూ పెట్టాం అంటే ఇప్పుడు ఈ అప్పర్ పార్ట్ లో ఏమవుతుంది ఫస్ట్ ఫైవ్ ఎస్ లు వస్తాయి రెండు టీలు వస్తాయి అంటే రెండు డాట్ వస్తాయి తర్వాత మళ్ళీ ఫైవ్ ఎస్ లు వస్తాయి నెక్స్ట్ టైం ఏ వాల్యూ టూ అయినప్పుడు ఫోర్ ఎస్ లు వస్తాయి సిక్స్ ఫోర్ డాట్స్ వస్తాయి అంతేనా ఇక్కడ టూ ఎస్ టూ ఎస్ ఎస్ ఫోర్ సరే టూ కాదు కదా ఎయిట్ కదా ఫోర్ సరే మనం రివర్స్ చేస్తున్నాం కదా ఫస్ట్ టైం ఫైవ్ సెకండ్ టైం ఫోర్ వస్తాయి ఫోర్ తర్వాత ఫోర్ డాట్స్ మళ్ళీ ఫోర్ ఎస్ లు వస్తాయి నెక్స్ట్ టైం త్రీ ఎస్ లు వస్తాయి సిక్స్ డాట్స్ త్రీ ఎస్ ఎలా వచ్చింది ఇంటర్నల్ గా ఆ డాట్స్ తో ఒక డైమండ్ షేప్ లాగా వచ్చింది కదా ఇందులో నేను ఒక్క డాట్ అంటే ఇక్కడ లాస్ట్ లో పైకి వస్తే టూ డాట్స్ ఉన్నాయి కదా నాకు టూ డాట్స్ వద్దు నాకు ఒక డాట్ చాలు అనుకున్నాను అనుకోండి అంటే ఇక్కడ టూ బదులు ఒక డాట్ కావాలి ఇక్కడ ఫోర్ బదులు త్రీ డాట్స్ కావాలి అంటే ఒక ఒక జస్ట్ కొంచెం జరగాలి ఈ డాట్స్ టూ ఫోర్ సిక్స్ వెళ్తున్న బదులుగా వన్ టూ వన్ త్రీ ఫైవ్ అలా రావాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆ డాట్స్ యొక్క కౌంట్ ఒక డిగ్రీ చేద్దాం ఒక డిగ్రీ చేయాలంటే చేస్తాం ఏ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ చేస్తే అంటే ఈ బాటమ్ లో కూడా సిక్స్ ఇంటూ టూ మైనస్ వన్ చెప్తా ఏమైంది సేమ్ పైన వచ్చిన సింబలే పైన వచ్చిన షేపే కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా ఇప్పుడు మొత్తం అవుట్ అవుటర్ అంతా ఎస్ లు ఉన్నాయి కదా లోపల అన్ని డాట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని నేను రివర్స్ చేస్తా ఎట్లా ఎస్ లో ఉన్న దగ్గర డాట్స్ డాట్స్ ఉన్న దగ్గర ఎస్ పెడతాను అలా కాబట్టి ఏం చేసి ఏం చేంజెస్ చేయాలి జస్ట్ ఇక్కడ ఒక డాట్ ఇక్కడ డాట్ 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 సో ఇప్పుడు డాట్ ప్లేస్ లో ఎస్ ఎస్ ప్లేస్ లో డాట్ పెట్టాం కాబట్టి దీని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది చూడండి 
ఎస్లన్నీ హైలైట్ అయి కనిపిస్తున్నాయి డాట్ ఇది కనిపిస్తున్నాయి చుట్టూ డాట్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఏ ఉండాలా ఏదైనా ఉండొచ్చు అక్కడ మన ఇష్టం ఆ షేప్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎస్ బదులుగా ఒక స్టార్ పెడతాను సపోజ్ స్టార్ పైన కూడా ఎస్ బదులుగా ఒక స్టార్ పెడతాను ఏ వచ్చింది ఎస్ బదులుగా స్టార్స్ వచ్చింది అట్లా ఇక్కడ డాట్స్ బదులుగా స్పేస్ ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి అక్కడ ఏం కనపడదు మనకి అవునా స్పేస్ ఎట్లా విజిబుల్ కాదు కదా సో ఆ చేంజ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఇట్లా స్పేస్ ఇక్కడ స్పేస్ ఎక్కడైతే డాట్స్ పెట్టామో ఆ ప్లేస్ లో స్పేస్ ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది ఒక డైమండ్ షేప్ వచ్చేసింది కదా లేదు నాకు ఇందులో కూడా ఇక్కడ చూడండి వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ వచ్చింది నైన్ తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్ నైన్ స్టార్స్ వచ్చాయి ఇది వద్దు నాకు లాస్ట్ వద్దు అనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఒక రోజు తగ్గించుకుంటే చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ నైన్ స్టార్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడ మళ్ళీ నైన్ స్టార్స్ వస్తాయి అలా వద్దు నాకు ఇక్కడ నైన్ తర్వాత మళ్ళీ సెవెన్ తో స్టార్ట్ అయిపోవాలని అనుకున్నాను ఏం చేస్తారు గో విత్ ఫోర్ ఓటర్ లో ఫోర్ వరకు వెళ్తాం అవునా ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ టూ అంటే నైన్ స్టార్స్ ఉండేది టూ లైన్స్ కాకుండా ఒక లైన్ వచ్చింది అట్లా మనం మన రిక్వైర్మెంట్ ను బట్టి అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని జనరల్ గా ఎందుకు నేర్చుకోవాలి ఇవి అంటే స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎక్కడ వస్తుంది రియల్ టైమ్ లో అంటే ఇక్కడ స్టార్స్ ప్రింట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు మనకి లూప్ లోపల లూప్ పెట్టడం ఎట్లా ఒక లూప్ లోపల ఇంకొక లూప్ పెట్టితే ఏం జరుగుతుంది దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది వేరేబుల్స్ ఇనీషియలైజ్ చేసుకుని అంటే ఇక్కడ ఇనీషియలైజ్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇనీషియలైజ్ చేస్తున్నాము మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేసాము కండిషన్ రాసాము మళ్ళీ ఈ ప్లేస్ కి వచ్చి మళ్ళీ ఇనీషియలైజ్ చేసాము మళ్ళీ ఇనీషియలైజ్ చేసినప్పుడు బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ ప్యాటర్న్స్ అనో ఇంకోటి ఇంకోటి ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకుంటాం సో మనకి ఇక్కడ ప్యాటర్న్స్ ప్రింట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ కాదు వీటి బిహేవియర్ వీటిని అర్థం చేసుకోవడం ఒక అవుటర్ వేరియబుల్ మీద ఇన్నర్ వేరియబుల్ ఎట్లా డిపెండ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ అవుటర్ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇన్నర్ ఇన్నర్ లూప్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కదా ఈ డిపెండెన్సీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవడం ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ అనమాట సేమ్ అదే కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ రాసుకున్నాం అదే ఏమవుతుంది ఇట్లా ఇది మీరు ఏం చేస్తారు మీరు ఒక జస్ట్ ఒక రెజ్యూమ్ చేసుకోండి ఒక నాకు ఈ షేప్ కావాలి అని రెజ్యూమ్ చేసుకోండి ఆ షేప్ కావాలంటే ఈ లూప్స్ ఎట్లా యూస్ చేస్తాం అవుటర్ లూప్ ఎలా యూస్ చేయాలి ఇన్నర్ లూప్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఒకదానికి ఒకటి ఎట్లా రిలేట్ చేసుకొని మనం కంట్రోల్ రాసుకోవాలి అనేది మనం ఆలోచించుకోవాలి అది ఇంపార్టెంట్ ఇందులో ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ లేదండి క్లియర్ అర్థమైంది